太平公主一路人马势如破竹，将我军逼得节节后退，形势不妙啊！荒谬！太平锦屏区区一万之数，岂能胜我三万兵吗？这简直是荒诞天下之大命！两军对敌，能够以少胜多也不足为奇，恐怕是太平公主战术谋略，皆优胜于我军，所以放肆！竟敢指责本公主如此出言不逊，只会在此扰乱军心，拖出去斩！公主饶命！公主饶命啊！公主三思。如今两军对阵，形势险要，我们千万不可扰乱军心，让敌人有机可乘。本公主姑且就饶了你这条狗命。来人，将其拿下，行刑收押。是，谢公主。禀公主，士兵回报，不知何故，四周不断出现散兵游泳，到处捣乱，或放火，或偷袭，我军四处追捕，兵力分散。以致被太平公主兵马趁乱抢攻，越战越勇，我军情况紧急。太平兵力明显不足，竟还能腾出人马四处捣乱，兵从何来啊？啊？说不定是林子郡王暗中出兵，辅助太平公主。李隆基嬉戏孟凡伤势，寸步不离，哪还有心思参一脚？难道是掩人耳目之法？去上一局。姐姐呢？她不是昏迷未醒吗？怎么会不见了？我们中计了！李隆基这个奸贼利用孟凡明修栈道，暗度陈仓，什么伪在旦夕，全都是弄虚作假、掩人耳目，目的就是要本公主相
，良禽择木而栖，良将择主而事，开城门。撤！太后，太后，丹凤正门已经失守。太平公主领军，同安乐公主的兵马于玉桥力战，恐怕恐怕都快抵挡不住了。怎么会？怎么会呢？安乐的兵马要比太平的多数倍，怎么会一败涂地？怎么会呢？快，命飞骑万骑，迅速领兵去救援。快去！太后，太后娘娘，两营精兵已经都已经都已经投靠。临淄君王了，快，快去领兵，领兵前来救驾。在李隆基还没有到来之前，本宫要马上离开这儿，快去，快去，快去！是。能够确保本宫的安全，护送本宫出宫，一定给你们加官封爵，享不尽的荣华富贵。别再啰嗦了。竟敢起兵造反，以下犯上！奸佞在朝，陷害忠良，本王当机立断，诛奸邪，平天下，为所应为。你，你狼子野心，谋朝篡位！来人，把李隆基给我拿下，以显忠贞！来人呐！来人！来人！为是毒杀先帝，危害社稷，今夕当共诛诸为。身高有马鞭之长者，皆杀之；敢有反对者，罪结三族。娘娘，形势逆转，玄武门失守，临淄郡王掌控大局，安乐公主兵败如山倒，太后娘娘死于剑下。如今，方生领着众侍卫，杀气腾腾，正朝蓬莱殿赶来。小月，本宫今日妆容如何？
，娘娘沉鱼落雁，明艳动人。好，将所有的宫婢整装，说有贵客到访。娘娘所指的是，是来送本宫上路的贵客。昭容已等候多时，娘娘你，这是，这是韦氏逼令昭容所立的第一张假遗诏，韦氏意欲自立为帝，婉儿恪尽己责，竭力阻止，唯处身显帝受挟他人，几经艰辛，阳奉阴违，才说服皇后暂缓称帝之心，改立太子重茂为帝。暂保李唐江山。娘娘是身不由己，请大人放过。临淄郡王有令，为是假拟遗诏，罪无可恕，究其党羽，一个不留。娘娘也是逼不得已，当时离道嫁进，容不得娘娘说不啊，大人。娘娘，末将亦是奉命行事。还请娘娘恕罪，那就有劳大人了。公主，现在兵临城下，在他们还没有来之前，我们应该快点走。谁说本公主要走？公主麾下的兵马数万，声势浩大，但凭太平区区之数，岂是本公主的对手啊？公主，你先冷静。除了太平公主之外，现在还有临淄郡王，我们的兵马早已经被杀的杀，降的降，全没了。现在四周都是他们的兵马，我们现在应该马上去南端应天门，从那边逃出，这样才可以逃命。你可是本公主的家，李隆基那个臭小子，凭什么要我走？大不了，我就跟他拼了！冷静点儿、啊，公主，现在的我们，完全没有办法跟他们斗啊！混账！本公主是皇太女，是天命所归，李隆基他算什么东西？龙座是我的，别人休想得到他。说到底，本公主之所以会输，全都是因为那个贱婢孟凡。他死到临头还在骗我，我是不可能放过他的。公主，无论胜败，都是天地造化。你再抱怨也于事无补，我们还是快点走吧。你是那个贱婢的妹妹，你当然会维护她。我是不可能放过她的。输，灭绝万输的一个贱婢。公主，来日方长，你跟他之间的恩怨，可以之后再解决。走吧，我根本不想再见到他。他必须要为他的行为付出他的性命。难道你到现在还不明白，我会输给姐姐，就是因为一个贪字，而公主你呢，是恨。当初，你以为樊良枉死，想帮他报仇，所以处处针对姐姐，要他不得好死。那你有没有想过，当初也是你，逼迫我杀害了太子，这笔账，我又跟谁算？本公主是堂堂金枝玉叶，岂能容你这个贱婢这般辱骂？你不要忘了，你的命就是你口中这个贱婢救回来的。要不是我，你早就死了。我如今跟姐姐反目成仇，还不是因为你？今日的一切可都
是你自己选择的，你怨不得人的。莫夫并没有怨恨，只是悔不当初。我还以为你有什么天大的本事，所以才找你做靠山。谁知道，只不过是我一厢情愿。在我眼里，你根本就是一个一无是处的魔鬼。住嘴！住嘴！住嘴！我想说就说，想走就走，你拿我怎样？你。相随，老夫可是有心诺之人。他们俩是大难临头，反目成仇，拼到至死方休。但公主也是金枝玉叶，如此死状，实在是太有失体面了。方生，你命人把他们的尸首移至凤阳阁，好好安放。就是混乱中被杀，也好让他们俩可以保存颜面。属下遵命。昨夜血染宫墙，今晨艳阳遍洒，红墙绿瓦依旧，变得只有宫中人面。一朝天子一朝臣，要争权，要变天，从来就要用鲜血做祭。只是这一次，朝代更迭，龙袍易主，不知又牺牲了多少条人命。景龙四年，重茂被废。项王李旦登基称帝，李隆基晋封平王，后封太子，太平公主封邑过万户，文武百官佳节赐爵，天下百姓免金岁田租之绊。吾皇万岁！万岁！万万岁！众亲家平身，谢谢皇上。皇上，为是党羽、姚山、张千秋、何一方、王陵等人已被全部诛除，为是乱政，觊觎帝位，致令朝纲败坏。此次能够剿灭奸党，重振我大唐朝纲，臣有赖忠诚义士，为大唐鞠躬尽瘁，死而后已。如今，奸党已除。朕宣告，将太后韦氏追贬为庶人，其女安乐公主追废为背逆庶人。皇上，今次能除奸党、剿乱贼，全靠六上及六局宫女，以微臣之见，应属他们功劳最大。臣恳求皇上对他们论功行赏。朕就赏赐六上一年月银，宫女半年，另赏金汝苏，布帛百匹，以作褒奖。谢谢皇上
，小马。上一大人，如今就我们俩，不必多礼。这些足够小福买个大宅，治良天亲吗？小福，半生为奴。我只希望他下辈子能过得惬意一点。小马，你一直都那么疼爱小福。小凡，不瞒你说，其实我一直喜欢小福，但自知这只是我的一厢情愿，所以我只求在他身边守着他，看顾他。可惜到了最后，我却无劳而功，没能守护好他。小福他一心只想往上爬，一心只想找个大靠山，可惜不慎选错了人，以为坚如磐石，却不知道已有山崩地塌的一天。得此结局，怨不得人。孟福他，孟福他没有错。在这个宫里，哥哥尔虞我诈，人心险恶。孟福就算做了什么坏事，也是他逼不得已啊。他只求生存，求性命。他没有错，错就错在他根本就不该进到宫里。这里处处是陷阱。人人在算计，任凭你再怎么躲也躲不过去啊！这大概就是我们做奴才的命吧。经历了这些，我终于理解爹爹的话。在这宫里头，没有人能真正掌握自己的命运。可怜的小福更是如此，最终还是没能得到自己想得到的，反而和安乐公主惨死在宣政殿。宣政殿，不是富阳阁吗？不是。二人互相纠缠，气绝身亡，死未瞑目。此事当真？空穴来风必有原因。我听襄王府的宦官说，是临淄郡王。如今是平王爷了，真是胜者为王。听说是平王爷暗中命人遗失。他为什么要这么做？安乐公主和平王爷，他们一向对着干。造反当夜，不是你死就是他亡。谁会知道，公主和小福到底是混乱中致死，还是被平王爷所杀呢？事实真相，又有哪个知晓？昔日的公主已死，今日的公主卖官鬻爵，祸国殃民，弑父害兄，罪无可恕。你想要我怎么样？孟凡不敢强人所难。不过，若是郡王爷真的擒获他们一众，恳请郡王爷，顾念孟凡一点情谊，几分努力，放过公主跟小福，免他们一死，行吗？好吧，我答应你。莫凡，方生传话，你邀约本王到此地，作为何事
。孟凡刚刚到过凤阳阁，拜祭过孟府。死者已矣，节哀顺变。谢王爷，只是这次起兵平乱，实在死了太多人。这都是为了平乱党，定江山，牺牲也都是在所难免。孟凡实在不解，太后公主乱政，觊觎皇位，图谋不轨，死有余辜。为何要将张荣娘娘赶尽杀绝？她罪不至死啊！论罪，上官婉儿终究只能说是帮凶，真正令其已经释任的，是他为太后亲手草拟的。第一份遗诏，他一心以为这份遗诏可以说明，他是为势所逼，并非太后当御。昭容娘娘行事一向谨慎，谋定而后动，却是并非太后一党。可他无法否认，魏帝长诏命的嫔妃身份。能长诏命，何以至死？可是上官婉儿，能够为先帝立诏书，定新帝，那是对后来者最大的威胁。王爷所说的后来者，是王爷亲父相王李旦。因为如果这个掌诏人不死，接下来的大业就将无法展开。换言之，任何阻碍大业者都要死。那敢问王爷？可有违背承诺，对孟福痛下毒手？绝对没有。孟福不过是一个内舍人，根本不会妨碍大业。何况本王答应过你，放他一马，就岂会食言？他的死绝非任何阴谋所致。本王因为曾经欺骗过你，深感内疚，绝对不会再犯同样的错误，重蹈之前的覆辙。那为何宫中传闻，孟福不是死于凤阳阁，而是死后遗失？没错。孟福其实是亡于宣政殿，因为孟福与公主互相仇杀，纠缠致死，惨不忍睹。本王为保存二人颜面，才会命人移师到凤阳阁。真的是这样吗？确实这样。得王爷此话，那孟凡就安心了。本王曾经以死来发誓，绝不会让你。再受到任何伤害，经此一役，本王才清楚的知道，什么才是生命中最不可或缺的东西。这次王爷可以灭奸邪，正朝纲，得成正果。这杯酒，孟凡敬王爷。与你同饮。真是人生的一大快事。可是这对孟凡来说，真是一大憾事小凡姐，快过去看看吧。这个、哎，你看这个，这个好看。小凡姐，你看这个适不适合我？这个颜色不错啊。哎，这个给我看一看啊。小凡姐，你看这个好看吗？好看。这个也不错。哎，这个怎么样？这个应该也可以吧？这个也不错。这个好，这个这个好看。这个颜色衬的不错啊。哇，这个真好看。
殿下，发生，你怎么会在这里？发生什么事了？为什么我的五脏六腑好像火灼一样？是蒙上仪通知属下，说王爷不幸中毒，危在旦夕，属下就马上带着御医前来。幸好及时诊治，要是再迟半个时辰，恐怕王爷就要毒入五脏，到那时就药食无灵，回天乏术了。王爷，好好休息，下官先行告退。方生，殿下，孟凡呢？属下到的时候，孟尚仪就已经走了。不过属下发现，孟尚仪给王爷留下一封信。当王爷看到这封信时，孟凡已经走得很远了。孟凡已经很多天未得好睡，因为宫中谣传，小福并不是在战乱中死于非命，而是被王爷所杀。为此，孟凡困扰不已。孟凡曾经向王爷问个明白。可是孟凡实在分不清王爷所说的究竟是真是假。孟凡九思无计，唯有将此交给老天爷。孟凡杀你，是要为小福报仇；救，是要向王爷还恩。如果王爷能避过这一劫，阎王爷惧难，就证明王爷清白。但如果王爷毒发身亡，那便是老天爷为小福讨公道。只是孟凡曾经答应过王爷，此志不渝，自当信守承诺，生相伴，死相随。如今孟凡得知真相，心可安，夜能明。只是孟凡下毒加害，已无面目在留身旁。今日一别，孟凡会在遥远的地方，祝王爷大业得逞。珍重，孟凡。先天元年八月三日，李旦逊位为太上皇，太子隆基即帝位，是为唐玄宗。开元盛世正式拉开帷幕。平身，谢皇上。天天二年六月下旬，太平公主以羽林军起兵夺权，与唐玄宗兵马交战，党羽被诛，击杀殆尽。太平公主落败而逃，必入南山佛寺。
先天二年七月三日，太平公主潜回宫中，被围捕收押。太上皇李旦代为求情，为唐玄宗所拒，最后赐死家中。病天之后，给朕去帝号，称则天大圣皇太后，与先帝同龄。丫头，你每年给朕焚香扫墓，好好打扫一番，知道吗？奴婢答应过你，一定会打扫得干干净净。让太上皇好好安睡。如今奴婢来了